महामंडळ हे मराठी साहित्याचे उत्तराधिकारी नाहीत अशा शब्दात प्रसिद्ध कवी अरुण महात्रे यांनी साहित्य महामंडळावर तोफ डागली आहे अध्यक्ष पदासाठी मते मागणे योग्य नाही हे पद सन्मानानेच दिले पाहिजे असं मत प्रसिद्ध कवयित्री निर्जा यांनी म्हणले महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे आयोजित एक कवयित्री एक कवी या कार्यक्रमात ते बोलत होते कवी उद्धव कानडे आणि ऍडव्होकेट प्रमोद आडकर यांनी त्यांच्याशी संवाद साधलाय परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्राध्यापक मिलिंद जोशी आणि प्रमुख कार्यवाहक प्रकाश पायगोडी उपस्थित होते साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणुकी नव्हे तर सन्मानाने निवडला पाहिजे असा ठराव साहित्य परिषदेने केला आहे या संदर्भाने कानडे यांनी संमेलनाचा अध्यक्ष कसा निवडला पाहिजे असा प्रश्न महात्रे आणि निर्जा यांना विचारल्यानंतर त्यांनी निवडणूक पद्धतीला कडाडून विरोध केला काही विचारले तरी ते नियमत नाही असंच उत्तर महामंडळाचे अध्यक्ष देतात असा टोला म्हात्रे यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपाद जोशी यांना लगावलाय म्हात्रे आणि निर्जा यांनी आपल्या कवितेतून उपस्थितांना स्वस्थ केलं चिमण्या मला उठवतात आणि आकाशाची खिडकी उडून देत असते काळी बायको हातात चहाचा कप ठेवते आणि परगावात जाणाऱ्या होडीत बसवते बायको हातात चहाचा कप ठेवते आणि परगावात जाणाऱ्या होडीत बसवते मुलं थंड कळव्याने बाय करत शाळेत फेकतात तेव्हा ते फेकून देतात मला इसापच्या हिव्यागार जंगलात चेंडू सारखी इसापच्या हिव्यागार जंगलात चेंडू सारखी अगम्य स्वरात वर्तमानपत्र वाचत वडील ओटीवर बसले जात दुपारचा कोळी उन्हे म्हणतो दुपारचा कोळी उन्हे म्हणतो आठवणी आणतात त्या आणि चिमण्या बनून गातच राहतात दुपार आणि चिमण्या बनून गातच राहतात दुपारवर संध्याकाळचा जांभळ्या जर्सीतला सूर्य कॉलरला तळून मला नाक्या होतो फुटणाऱ्या गुडगुड्यातून निथळलेले थेंबर पाणी ती पसरवते कंटाळ्याच्या अस्ताव्यस्त टोकावर फुटणाऱ्या गुडगुड्यातून निखळलेले थेंबर पाणी ती पसरवते कंटाळ्याच्या अस्ताव्यस्त टोकावर आणि करते प्रयत्न जाणून घेण्याचा अर्थ अनाकलनीय व्याख्यांचा हळूहळू तिच्या डोळ्यात पसरत जातात वर्गाबाहेरचे रंग हळूहळू तिच्या डोळ्यात पसरत जातात वर्गाबाहेरचे रंग विलक्षण नाद भिडू लागतात मनाला मग अचानक फुटलेल्या पंखांवर स्वाद होऊन ती निसटते वर्गाच्या फ्रेममधून अंतर ती निसटते वर्गाच्या प्रेमधून अंगर स्वतःला हव्या त्या प्रेमच्या शोधात वर्गातून ती पोचते थेट पडद्याच्या चौकटी समोर निवडते त्यातल्या हव्या त्या शरीराला आणि जुळवते जोडी स्वतःशी त्यांना शोधावं आपल्याला आतून बाहेर होऊन म्हणून उत्सुक असते मुली कंपन्यांमधील सुटाबुटातील कामगार अनिश्चिततेच्या टोकावर आहेत अशा घटकांवर कविता लिहिल्या पाहिजेत झरा म्हणजे गाणे असते नदी खालची खोली म्हणजे कविता असते लिखाणाला आपल्याकडे किरकोळीत काढले जाते लेखक कवींना गंभीरपणे घेतलं जात नाही कलाकारांना केवळ हात दाखवण्यासाठी भरमसाठ पैसे दिले जातात कवी एक तास ओरडला तरी काही मिळत नाही कवीने कमी पैसे घ्यायचे हे आपल्या संस्कृतीचे निदर्शक आहेत असं टीकास्त्र अरुण मेहत्रे यांनी सोडलंय शब्द हे अस्वस्थता व्यक्त करण्याचं माध्यम आहे मला पुरुष नाकारणारा स्त्रीवाद मान्य नाही भांडण पुरुषाशी नाही तर पुरुष सत्ता पद्धतीशी आहे स्त्रियांमध्ये भगिनीवाद निर्माण करणे ही स्त्रीवादाचं काम आहे पुरुषांवर कोणाचा अधिकार आहे यावरून घराघरात असुरक्षितता असते कारण महिलांचं स्थान पुरुष केंद्रित आहे ग्रामीण दलित ब्राह्मणी महानगरी हे लेखक कवींचे कप्पे केवळ विद्यापीठी अभ्यासासाठी आहेत हल्ली कवींचे पीक आले आहे त्यांच्या कवितेमध्ये विधाने असतात प्रतिक्रियात्मक कविता टाळली पाहिजे